ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ் சாரி சினிமா பஸ் அப்டேட்டில் ஒரு சூப்பரான ஒரு அப்டேட் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ கரத்த தியாகராஜன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ரஜினி சாருடைய நெருங்கி நண்பர் ஸோ அவர் வந்து ரஜினி சாருக்கு நிறைய சப்போர்ட்டாகவும் பேசியிருக்காரு அதுவும் நமக்கு தெரியும் இப்போ சமீபத்தில் சீமான் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா விஜய் சார் வந்து ரஜினி சாருடைய அந்த கெரியர் வந்து பிரேக் பண்ணிட்டாரு ஸோ விஜய் சார் வந்து அத்தி வருதர் மாரி ரஜினி சார் வந்து திருப்பதி பாலாஜி மாதிரி அப்படின்ற மாதிரி கம்பேர் பண்ணி பேசியிருந்தாரு ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்டிருக்காரு இப்போ கரத்த தியாகராஜன் அவரோட லேட்டஸ்ட் இன்டர்வியூல அவரோட பேட்டியில் என்ன சொல்றாருனா இவரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாறு வருஷமா ரஜினி சாருக்கு மவுசு போயிடுச்சுன்னு சொல்றாரு ஸோ ரஜினி சாருக்கு இனிமேட்டு யாருமே வந்து ஓட்டு போட மாட்டாங்க அவரை யாருமே இனிமேட்டு ஆதரிக்க மாட்டாங்க மக்கள் கிட்ட செல்வாக்கு இல்லைன்னு சொல்றாரு அவர் வந்து மராட்டின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு ஸோ என்னென்னமோ பேசினுக்காரு ஆனால் இவர் இத்தனை வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்காரு ஆனால் இப்ப சமீபத்துல வந்த ரஜினி சாரோட பேட்ட படத்தை நம்ம எடுத்துப்போம் ரஜினி சாரோட பேட்ட படம் இரநூறு கோடிக்கு மேல வசூல் செஞ்சிருக்கு இவர் சொன்னதை மக்கள் கேட்டுனாக்கா இவர் சொன்னதை மக்கள் வந்து செவி சாட்சி கேட்டுனாக்கா கண்டிப்பா அந்த படம் அவ்வளவு கோடி வசூல் செஞ்சிருக்காரு தமிழ்நாட்டுல மட்டுமே நூறு கோடிக்கு மேல வசூல் செஞ்சிருக்கு அப்ப இவர் சொன்னது யாருமே கேட்கல இவர் ஒரு பொருட்டாவே மக்கள் மதிக்கல அப்படின்றதான் இதுல வந்து அப்பட்டமா தெரிஞ்சிருக்கு இப்ப அடுத்தது ரிலீஸ் ஆக போற தர்பார் படத்தோடைய ஓவர்சீஸ் ரைட்ஸ் மட்டுமே முப்பத்தி எட்டு கோடிக்கு மேல விலை போயிருக்கு இத தமிழ் சினிமால உச்சம் சொல்றாங்க அப்ப ரஜினி சாருக்கு எந்த அளவுக்கு மவுசு இருக்கு நீங்களே தெரிஞ்சுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரே கேள்வியில சீமான தெரிக்கி விட்டுருக்காருதான் சொல்லணும் இப்ப அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னாக்கா சீமானோட கட்சியில் இருக்கிறவங்களுக்கே பாத்தீங்கன்னா அவரோட தொண்டருக்கே பாத்தீங்கன்னா இவரோட பேச்சு கேட்டு ரொம்ப வேந்து எரிச்சலாகுதுதான் சொல்றாங்க எல்லாருமே ஏன்னா இவர் மேடைக்கு மேட ரஜினி சார பத்தி தான் பேசினுக்காரத தர கட்சியை பத்தியோ நாட்டு பத்தியோ இல்ல அடுத்தது என்ன செய்யணும் அடுத்தது தேர்தலுக்கு என்ன பண்ணணும் அதை பத்தி எல்லாம் எதுவுமே பேச மாட்டாரு தொடர்ந்து சும்மா ரஜினி ரஜினின்னு பேசினுக்காரு இவர் பேச்சு கேட்கவே வர வர பிடிக்கல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்க பார்த்தாலும் இப்ப அலம் ஒதுக்கிட்டு இருக்கு அவங்க கட்சி வட்டாரத்துக்குள்ளாரு சோ அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னாக்கா கரத்த தியாகராஜன் அவர்களே ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் கேட்டிருக்காரு முதல்ல இவர் ஏதாவது ஒரு தொகுதியில நின்று எம்எல்ஏ ஆகட்டும் அட்லீஸ்ட் வார்டு கவுன்சிலர் ஆகுது ஆகட்டும் அப்புறம் ரஜினி சார பத்தி இவர் பேசலாம் அப்படின்ற மாதிரி முடிச்சிருக்காரு அவரோட பேட்டியில கூட சோ இது ஒரு கூடுதலான தகவல் கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அண்மை காலமாக பாத்தீங்கன்னா சீமான் அவர்கள் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி பேசினுக்காரு என்ன சொல்லியிருந்தாக்கா நான் நாற்பது தொகுதியில போட்டியிட போறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் பாராளுமன்ற தேர்தல ஆனா அதை பத்தி யாருமே பேசல பெட்டி செய்தியா போட்டீங்க ஆனால் அதே சமயம் ரஜினி சார் எலெக்ஷன்லேயே போட்டியிடலன்னு சொன்னார் அதை தலைப்பு செய்தியில் போறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆவேசமா பேசியிருந்தாரு அதையும் நம்ம நேரம் பார்க்க முடிஞ்சது ஸோ ரஜினி சாருடைய அந்த வளர்ச்சியை பார்த்து இவர் பொறாமல் படுறாரா இல்லை ரஜினி சாரை வச்சு பேசினாக்கா பப்ளிசிட்டி தேடிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக பேசுறாரா அப்படின்றதான் எல்லாருமே இப்போ கேள்வி எழுப்பினிருக்காங்க ஸோ ஃபேன்ஸ் நீங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ கரத்தை தியாகராஜன் அவர்கள் கேட்டது சரியான ஒரு கேள்வி தான் இவர் சொன்னதை கேட்டிருந்தாக்கா ரஜினி சாரோட படம் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே நூறு கோடிக்கு மேலே வசூல் செஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் அது நடந்திருக்கு அப்போ ரஜினி சார் பக்கம் தான் மக்கள் இருக்கிறாங்க அவரோட படத்தை விரும்பி பாக்குறாங்க அவரையும் எல்லாருமே தலைவரா ஏத்துக்கிட்டாங்கன்றதுதான் அர்த்தம் ஆனால் சீமான் பேசினதை யாருமே இன்னைக்கு வரைக்கும் காது கொடுத்து கேட்கல அவர் பேசினதுக்கு யாருமே ஆதரவும் தெரிவிக்கலன்னு தான் உண்மை இதை பத்தி உங்களோட கமெண்ட்ஸ் என்னன்றதை நீங்க சொல்லுங்க